Allora, parliamo di scindibilità e del teorema di Cantelli. Da diritti e tempi, x, y e z, consideriamo di investire un euro dal tempo x al tempo z. Beh, questo euro diventa r di x z. Se invece investo un euro dal tempo x al tempo y, questo euro diventa r di x, y. Se lo investo da y a z, attenzione, io non so al tempo x quanto vale r di y z cioè per investire dal tempo y al tempo z devo moltiplicare per y z però al tempo x io non so quanto vale questo r di y z a meno che lo stabilisco al tempo x cioè faccio un'operazione termina eh? quindi questo, questa x significa semplicemente che R di YZ, quindi il montante unitario, è stato stabilito al tempo X. Allora, il mercato è in equilibrio, il mercato è in equilibrio, se R di XZ è uguale a R di XY per R di XYZ. Cioè il mercato è in equilibrio se un euro investito oggi da x a z mi produce lo stesso risultato che investirlo da x a y e poi fare un'operazione di rollover, cioè reinvestirlo da y a z. Se oltre ad essere in equilibrio il mercato è anche deterministico, allora posso dire che questo r di x, y, z, che sarebbe r che va da y a z stabilito al tempo x sarà effettivamente quello che avremo al tempo y cioè in altre parole se il mercato è anche deterministico quindi in equilibrio è deterministico allora r di x a z sarà uguale a r di x y per r di y z adesso aggiungiamo un'altra ipotesi ovvero che siamo in un mercato in equilibrio deterministico a tassi costanti I si parla anche di ipotesi di tassi costanti I <coughs> allora la relazione R di XZ uguale a R di XY per R di YZ Rappresenta, rappresenta la relazione di scindibilità o meglio una legge finanziaria espressa da R in un mercato di equilibrio deterministico a tassi costanti I è scindibile qualora vada da questa condizione o questa condizione può essere espressa anche in un altro modo torniamo sempre a tempo X y, z se al tempo y investo un euro da y a z avrò r di y z questo viene chiamato montante di investimento se invece investo al tempo x cosa? non un euro ma un euro attualizzato cioè 1 per di x, y che espresso in termini di r sarebbe 1 fratto r di x, y e quindi al tempo x investo 1 su r di x, y e lo investo da x a z quanto otterrò al tempo z? otterrò 1 su r di x, y moltiplicato da x a z quindi per r di x, z e questo viene chiamato montante di proseguimento. 
Allora, è evidente che la legge di scindibilità, la condizione di scindibilità, può essere espressa anche dicendo che il montante di investimento deve essere uguale al montante di proseguimento. In pratica, tornando alla condizione di prima, è come se è come se R di XY fosse portato a sinistra e quindi va a finire al denominatore vedete, quindi R di YZ è uguale a R di XZ per 1 su R di XY è la stessa cosa quindi la legge di scindibilità la, posso, la condizione di scindibilità la posso esprimere così o la posso esprimere così cioè posso dire che in un mercato in equilibrio deterministico a tasse costanti I una eh, legge R di capitalizzazione è scindibile se R di XZ uguale R di XY per R di YZ oppure se il montante di investimento è uguale al montante di proseguimento. Adesso andiamo a verificare se la legge di capitalizzazione in regime semplice è scindibile ovvero dati sempre i tre tempi x, y, z abbiamo detto che a tassi costanti in un mercato in equilibrio quindi se in equilibrio eh, se è perfetto è anche in equilibrio è deterministico R di XZ uguale a R di XY per R di YZ. In regime semplice, in RIS, questo significa che uno più I a XZ del tempo Z meno X deve essere uguale a 1 più I per Y meno X per 1 più I per Z meno Y. Oh, se andiamo a sviluppare i calcoli si vede subito che questa cosa non avviene invece vediamo in RIC in RIC R di XZ si esprime come 1 più I elevato a Z meno X che deve essere uguale a 1 più I elevato a Y meno X per 1 più I elevato a Z meno X Stessa base, gli esponenti eh, si sommano, quindi cosa ho? Che 1 più i elevato a z meno x, ah, è ris, quindi questa cosa non va bene, deve essere uguale a 1 più i elevato a y meno x più z meno y, y meno y si semplifica, vedete che qua è rimasto z meno x quindi effettivamente nel regime composto vale la scindibilità vale la condizione di scindibilità o oh, per il teorema di cartelli invece faccio un video a parte